Hi guys. I say this now in English, but this video unfortunately is gonna be in German, but we try to have subtitles. I'm here with Slava and now I switch to German. So hallo, wir sind heute hier mit Slava, dem Geschäftsführer von Krug Expedition in, äh, aus Österreich. Und heute haben wir ein spezielles äh, Projekt, ihr seht es schon hier, diesen Rhino. Der ist von äh, Krug Expedition entwickelt worden. Warum, wieso, das kann euch jetzt vielleicht das Lava ein bisschen erklären. Hallo zusammen, ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein Fahrzeug zu bauen, was für Anfänger gut geeignet ist und äh, den Einstieg in die Offroad-Szene äh, erleichtern soll. Wir möchten mit dem Fahrzeug äh, gerade auch junge Leute erreichen, aber auch diejenigen, die schon im äh, etwas fortgeschrittenen Alter sind und äh, sich zum Beispiel nicht mehr trauen, den LKW-Führerschein zu machen. Aber mit dem alten PKW-Führerschein könnte man das Fahrzeug auch fahren, weil wir uns das Ziel gesetzt haben, mit dem Fahrzeug unter 7,5 Tonnen zu bleiben. Okay, das ist ein interessantes Konzept. Das heißt, dieser Rhino ist ein Leichtgewicht. Schauen wir mal, wie die Kollegen von Krug das hinbekommen haben. I am Isabella and I am from Brazil. This is Fabian and he is German. We've been overlanding the world with our home sweet home, Frank the Tank, for the past almost four years. And together with our son Matteo and our two lovely dogs, Uni from Spain and Basco from Germany, we are living even for before. Subscribe and welcome to the family. So, now we're standing before the car. Und äh, ja, wie die Leute da draußen vielleicht schon wissen, wir hatten ja auch einen Atego 1023. Uhu, das ist genau dieser hier. Wir hatten diese gleiche Variante aus dem Baujahr 2015, sind vier Jahre um die Welt gefahren. Ohne Probleme, super Kiste. Bei dem Project Rhino haben wir uns auch für den Mercedes Atego entschieden, weil er im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, die wir uns angeschaut haben, vom Gewicht her am besten hier reinpasst und äh, von der Leistung her, von den äh, Eigenschaften, Zuladung und so weiter perfekt reinpasst. Ja. Und er hat einen Vierzylinder mit 230 PS, 10 Tonnen Fahrgestell, den man auch auf 7,5 wie gesagt ablasten kann und das ist passt, passt perfekt rein hier in unser Projekt. Genau, dieses Thema mit den 7,5 Tonnen möchte ich nochmal ausweisen. Also wir hatten den ein bisschen drüber, über, also wir hatten den glaube ich auf 10,5 Tonnen, kann man den maximal zulassen ja. in Deutschland. So war der bei mir auf 10,5. Da konnte man halt ein bisschen mehr mitnehmen, aber für die Führerscheinleute, die sagen, sie wollen jetzt nicht noch extra Geld investieren in den Führerschein, genau. sondern erstmal austesten, ist das eine coole Variante. Also bis 7,5 Tonnen ist absolut möglich mit diesem Fahrzeug. Genau, vielleicht zuerst ein paar Worte allgemein zu der Kabine. Die ist 4,30 Meter lang. Hier und äh, wir haben keine äh, Heckschräge hier. Das passt perfekt zu dem Gesamtbild vom Fahrzeug und das ist die perfekte Länge unserer Ansicht nach. Und damit erreichen wir auch das gewünschte Gewicht, äh, was wir uns vorgenommen haben. Die Besonderheit ist hier noch, dass wir hier Seitenverkleidungen angebracht haben, die im Prinzip die ganzen Tanks, die Abgasanlagen verdecken und das ganze Bild harmonischer wirken lassen vom Fahrzeug. Und ist auch Leichtbau. Genau, das ist äh, GFK, Leichtbau. Das Fahrzeug hat einen 230 Liter Dieseltank, 285 Liter Frischwasser, äh, eine 300 Ampere Stunden Lithium-Ion-Batterie, Solaranlage auf dem Dach. Wir fahren hier 365er R20er-Reifen und die sind ein guter Kompromiss zwischen Offroad-Tauglichkeit und Lautstärke auf Rollgeräusch. Wir hatten damals die Michelin, aber die Contis sind auch gut. Wir haben viele Videos auf unserem Kanal, auch, wo die Leute die Contis fahren. Mhm. Ähm, zur Kabine, wie dick ist die Kabine? Die Wandstärke ist wie bei unseren äh, anderen Kabinen auch 60 mm. GFK-Paneele äh, mit einer sehr, sehr guten Dämmwirkung. Äh, das ist vergleichbar mit 30 mm Holzwand. Okay, aber ich glaube, das ist äh, Elektrik, oder? Genau, das ist der äh, Lifter für äh, den äh, Energieblock, den wir innen drin verbaut haben unter der Sitzbank. Äh, wir haben längere Zeit äh, getestet und haben jetzt eine standardisierte Lösung, die wir in allen Fahrzeugen verbauen. Das ist ein modulares System. 
bekommen wir von 300 Ampere Stunden bis 600 Ampere Stunden Energiekapazität erreichen damit. Und wir haben hier einen Lifter, der das ganze System kühlt. Und hier haben wir jetzt auch auf äh, leistungsstärkere Lüfter umgestellt, die äh, zusätzlich leise sind, äh, die im Vergleich zu dem, was wir vorher verbaut haben. Hier ist einfach Short Power, also sprich hier 230 Landstromanschluss. Ja. Hier ist noch ein Magnet, die sind auch bei euch immer standardmäßig dabei für Türen aufmachen, dass man beim Wind keine Probleme hat. Hier darf man, hier darf man schön zum Tank. Also hier ist jetzt, diese sind ja neue Varianten, Blue Tank und Diesel Tank hat das gleiche. Auf der anderen Seite, genau, haben genau. Wir das gleiche für den Diesel Tank. Und ja, schöne Sache. So, hier sehen wir noch kurz den Toilettenausgang und auch schön bedacht, finde ich, aus unserer eigenen Erfahrung. Er bläst nicht gerade raus und verwirbelt oder bläst zurück. Wenn man hier von der Fahrtrichtung kommt, der Wind. Ähm, es ist schön geschützt. Gutes kleines Detail. So, was haben wir hier? Wir haben hier das hintere Staufach äh, mit einer ausziehbaren Edelstahlschublade. Dahinter im äh, Staufach ist eine 230 Volt Steckdose, sodass man hier auch eine Außenküche mit einem Elektrokocher anschließen kann und äh, schnell was außen kochen kann. Gibt es auch in verschiedenen Größenvarianten, aber jetzt beim Rhino Projekt genau die Größe, ne? Genau, äh, grundsätzlich haben wir Ausziehküchen, Außenküchen in verschiedenen Größen, äh, mit Grill, ohne Grill und so weiter. Im Rhino ist das jetzt hier nur eine Schublade, die man ausziehen kann, ist aber auch eine äh, Sonderausstattung, eine Option, die sich ein bisschen aufs Gewicht natürlich auswirkt äh, und äh, je nachdem, ob man es haben möchte oder nicht, äh, kann man das dazu bestellen. Perfekt. Hier sind wir am Hintern des Rhinos. Was kann man hier noch sagen? Genau, hier haben wir eine besondere Reserveradhalterung, die am Zwischenrand montiert ist. Und mit einem Hebelarm wird das ganze Rad ganz einfach und schnell runtergelassen, so dass man sehr schnell das Rad wechseln kann. Und auch wieder hoch, wie man hier sieht. Es wird hier mit dem Seilzug im Prinzip bedient, die ganze Konstruktion. Perfekt. Auch die Heckbeleuchtung und Heckkamera ist bei Krug Standard. Kleines Detail, hier wieder diesen Magneten für, was gibt es hier? Das ist die Klappe für die Wasserbefüllstation und Wasserfilteranlage. Wir haben hier ähm, den Schlauch, über den man das Wasser in, die, in den Frischwassertank äh, reinbekommt. Das haben wir deshalb so gelöst, ähm, weil diese Kupplungen, die Schnellkupplungen, die werden oft undicht äh, oder können abfliegen. Und wenn wir hier so eine Kupplung anbringen, dann kommt hier im schlimmsten Fall Wasser rein, wenn die undicht ist oder äh, abfliegt. Deswegen haben wir das Ganze draußen. Hier kann man schön verbinden. Wasser befüllen und wenn man fertig ist, hier das Restwasser noch ablassen und äh, schlaucht wieder rein und dann ist es. Und es geht dann durch diese ganzen Filteranlagen, also sehr schön genau. gelöst. Wir haben hier zwei Filter äh, vor dem Wassertank. Äh, Haushaltsfilter, die man auch leicht günstig wechseln kann. Genau, und da wird das Wasser vorgefiltert und wenn das Wasser aus dem Wassertank äh, zum Waschbecken kommt, da haben wir einen zweiten äh, Hahn für fürs Trinkwasser, wird das Wasser nochmal gefiltert durch eine Segelfilteranlage. Äh, das ist ein, äh, eine Option bei uns, äh, die man dazu bestellen kann. Wenn man das nicht möchte, kann man den Tank auch über ganz normal äh, über die Wand befüllen. Die Befüllung funktioniert so, dass wir die Befühleinheit aktivieren können. Da ist jetzt kein Strom drauf, deswegen leuchtet es nicht. Normalerweise wieder das Leuchten. Und dann kann man hier wählen, welchen Tank man befüllen möchte. Ja. Zwei Tanks hat, kann man zuerst den einen befüllen und dann den anderen befüllen. Ah, okay. In dem Fall haben wir hier jetzt nur einen Tank, aber wir haben schon hier vorgesehen, wenn man einen zweiten hätte oder nachrüstet, dass man auch die Befüllung hier kontrollieren kann. Weiterhin haben wir hier einen Anschluss, einen 24-Volt-Anschluss für eine externe Pumpe, eine Tauchpumpe. Ah. 
so dass man das Wasser theoretisch auch aus dem See irgendwo nehmen könnte, über die Filter in die Tanks befüllen kann. Ja. Und das hier, das hier ist die interne Pumpe für Dusche und genau, etc., oder? Genau, die ist am tiefsten Punkt der Kabine und hier sammelt sich im Prinzip das ganze Wasser vom Waschbecken, vom Dusch und wird in den Grauwassertank gepumpt. In unserem Fall haben wir dann beide also so haben wir das gelöst, weil wir in manchen mhm. Ländern eben äh, Mexiko, was teilweise der Druck halt einfach nicht so ja, hoch, ja. den diese Schläuche hier benötigen. Also es ist empfehlenswert meinerseits beim Bestellen schon darauf zu achten, in welche Länder man fährt, oder? Also bei uns wäre es jetzt so, wir hätten jetzt dieses System, wenn wir uns an ein, an ein Wassersystem bei einem Haus anschließen und wir haben auch noch die extra Befüllung für die beiden, wir haben dann zwei Tanks, mhm. ähm, dass wir quasi dann auch noch einen normalen Schlauch mit weniger Druck einfach reinlaufen lassen können. Mhm. Aber Filteranlage finde ich, find ich gut gelöst, tolles Konzept. Die Heckgarage sieht bei uns so aus, dass die sehr großzügig dimensioniert ist, von beiden Seiten zugänglich über eine große Tür. Und hier kann man einiges unterbringen. Perfekt. Hier sieht man eine äh, Entleerung vom Grauwassertank, die automatisch äh, gesteuert wird über eine elektrische Klappe, sodass das Grauwasser nach hinten fließen kann. Und hier ist eine externe Dusche. Genau, hier ist Platz für die externe Dusche, äh, die man anschließt. Hier kann man auch äh, Warm- und Kaltwasser äh, regeln äh, an Ort und Stelle. Praktisch innenliegend, also beheizt und wenn hier drunter jetzt, also hier drunter ist ja die Außenküche eventuell, genau. dann kann man das auch im Winter benutzen und einmal frei wieder weiterfahren. Genau, zusätzlich haben wir hier Anschlüsse, äh, Druckluftanschlüsse, mit denen man das Wassersystem vor dem Einwintern durchlassen kann. Dass da kein Wasser stehen bleibt, kann man äh, über einen speziellen Laptop das Wassersystem durchblasen, ah, okay. sodass das Restwasser rausgeht. Nice, danke, Slava. Also hier sind wir jetzt nochmal mit der Miriam. Hallo Miriam. Äh, die Miriam ist bei Krug zuständig für die guten Projekte und auch fürs Marketing. Und äh, willkommen. Und wir sind jetzt hier nochmal vor dem Rhino. Und die Miriam kann kurz vielleicht erklären, warum Rhino und was steckt dahinter. Ganz genau. Danke vielmals, lieber Fabian, für das nette Intro. Äh, das ist tatsächlich äh, ein Rhino auf unserem Rhino. Das hat einen ganz einen speziellen Grund, nämlich da gibt es eine Atemschutzorganisation in Südafrika, ein Kombi Rhino, die mit jedem Verkauf und äh, mit jeder Vermietung eines Rhinos finanziell unterstützt wird. Ja? Also es ist ein ganz ein toller Aspekt äh, bei unserem Project Rhino und es wird dann dazu noch mehr Informationen geben, aber es geht tatsächlich darum, den Atemschutz in den Vordergrund zu stellen. Und wir bei Cook Expedition sind absolut happy darüber, diese zwei Dinge, die sehr wichtig sind, zu verknüpfen mit der Reiselust unserer Kunden äh, und einfach auch unserer Philosophie. Und die Cook Family hat in Südafrika mit dem Kombi Rhino einen Andockpunkt und jeder ist dort willkommen, um sich das dort vor Ort direkt anzusehen. Schaut auf den kombirhino.org. Da gibt es auch ganz viele Informationen zu dieser Artenschutzorganisation. Danke. Also wir haben gesagt, aus Live and Give, das ist natürlich eine super Aktion, was hier passiert. Und auch an unserem Fahrzeug, wir bauen ja jetzt auch, wie ihr schon wisst, ein mit Krug zusammen unser Fahrzeug auf. Wir werden schauen, dass wir hier auch ein bisschen äh, den Rhino mit reinbringen, auch wenn es kein rhino Project wird. Ich kann euch beruhigen da draußen, wir gehen über 7,5 Tonnen. Äh, nee, aber eine gute Sache und ja, wir freuen uns drauf. Und wir haben gerade schon eine Präsentation auch gesehen in Südafrika mit ja. den Leuten dort vor Ort. Wenn wir, wir versprechen hiermit vor Kamera, wenn Isabella, Matthias und ich nach Südafrika fahren, bleiben wir natürlich auch mal Wunderbar. dort und schauen mal vorbei und filmen das ja. Ganze. Vielen Dank, Miriam. Mein, mein Vergnügen, absolut. Und äh, ich freue mich schon auf unsere engere Zusammenarbeit. Wir werden auch unser Fahrzeug verfilmen. Wir werden zeigen, welche Modulparts bei uns verbaut sind. Also stay tuned bei uns. Und jetzt glaube ich, so wie wir das jetzt geplant haben, gehen wir jetzt in die Kabine und ich gehe mit dem Slava jetzt kurz mal reinschauen in den Rhino. Super, viel Spaß im Rhino. So und jetzt auch zur Leiter. Leichtbau versus Schwerbau. Schauen wir mal, ob es hält. Bevor wir reingehen, diese Treppe ist standardmäßig dabei. Genau, wir haben hier eine leichte Variante von der Treppe gewählt, eine Anstalttreppe, 
die zusammengeklappt wird und in der Garage verstaut werden kann. Das ist eine gute Lösung, die auch den Beitrag dazu bringt, das ganze Fahrzeug gleich zu halten. Wenn man schnell einsteigen möchte und die Treppe nicht aus der Garage holen möchte, haben wir auch die Möglichkeit hier über diesen Tritt hier schnell einzusteigen. Mhm. Aber bei so dieser Leichtbauvariante ist die ganz geschmeidig. Genau. Und ich dachte mir eventuell auch, man kann diese Treppe ja auch für die, weil die Fahrzeuge sind relativ hoch, könnte man diese auch an der Garage ja. eventuell auch diesen Halter hinmachen. Den kann man bei euch bestellen, oder? Genau. Ja. Diesen Halter und dann so eine leichte Treppe auch woanders anbringen. Einwandfrei, auch für mich. So, jetzt sind wir mit dem Slava in in dem Haus, also in dem Rhino-Projekt und wir haben jetzt hier mal die Sitzecke weggemacht, um die Batterien zu besprechen. Genau, wie schon draußen erwähnt, haben wir hier unser standardisiertes Batterieabteil. So verwenden wir das Ganze in, in jedem Fahrzeug. Das heißt, unsere Grundrisse sind alle so geplant, dass dieses Batterieabteil immer reinpasst. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass wir da bis zu drei, 300 Amperestunden Batterien reinkriegen, das heißt eine Gesamtkapazität von 900 Amperestunden bei 24 Volt umgerechnet sind das um die 20 Kilowattstunden Energie, das ist einiges. Das Ganze mit Lithium-Ionen-Batterien gelöst von MG Energy Systems, das Ganze mit einem äh, BMS, äh, ein Batteriemanagementsystem abgesichert, sodass das Ganze auch sicher äh, und problemlos viele Jahre funktioniert. Die äh, hat eine Kommunikationsschnittstelle, die mit Victron problemlos funktioniert. Ähm, Inverter, Wechselrichter, Ladegeräte, Kommunikationseinheit, Bedieneinheit ist äh, bei uns alles von Victron und äh, die Systeme äh, sind aufeinander abgestimmt. Der optional einen TV-Lift, das ist jetzt eine Vorbereitung dazu, in dem Fahrzeug ist er nicht verbaut. Wenn man den dazu bestellt, fährt hier ein, ein, ein TV raus. Hier haben wir dann eben noch die ganzen Staufächer und hinter den Staufächern haben wir noch ein paar Sicherungskästen. Und hier haben wir die große Luke, Kann man auch, die ist auch standardmäßig jetzt beim Rhino dabei. Ja. Diese Max-Fans, die sind auch standardmäßig bei Krug verbaut. Ähm, die sind auch mit Fernbedienung und Regensensor integriert. Dann haben wir, haben wir hier natürlich noch die Küche, äh, wunderschön integriert. Äh, die ist jetzt hier L-förmig. Ähm, das ist jetzt ganz praktisch gelöst eigentlich, weil man ja eigentlich, also wir haben dann die Gerade zwar, aber man hat halt mehr Arbeitsfläche. Also was bei uns jetzt dann fehlen wird, ist leider so, dieser Platz hier, der wird nicht existieren. Wir haben halt andere Prioritäten gesetzt. Aber es ist echt gut gelöst auf 4,30 Meter, äh, mit auch viel Stauraum, mit Soft Close. Ähm, auch die Wasserfilter sind integriert, hier diese besprochenen zwei Wasserhähne. Ähm, dann hat man hier äh, aufgrund der Leichtbauweise äh, leichtere Fenster, aber sind trotzdem aus Glas und nicht ja. aus Plastik. Also man hat trotzdem Wert gelegt, Doppelverglasen. doppelt verglast, hier mit Moskitonetz. Hier zum Verdunkeln. Sehr gut gelöst. LED-Beleuchtung, Dimmbar. Man hat hier auch so diese tollen kleinen Lampen. Auch zum Dimmen. Wie man sieht, drauf bleiben, oder? Ja. Die sind auch, wenn man da mal online schaut, sehr hochwertig. Hier das Bett. 2x1,40 gehe ich davon aus. Und hier hat man noch schön diese Rollos, die gern verbaut werden. Ähm, die sind auch gut fürs Offroad fahren. Wenn die zu sind, sind die zu, kann dahinter fallen, was will. Und hinter dieser Tür versteckt sich das wunderschöne Bad. Hier haben wir 285 Liter Wasservolumen. 
Das Ganze ist äh, so gelöst, wie wir draußen schon gesehen haben, dass das Ganze automatisch abschaltet. Wenn man Druckbefüllung macht, haben wir hier ein Ventil und über den äh, Levelsensor merkt das System, wenn der Wassertank voll ist und macht das Ventil zu, damit wir nicht unnötig Wasser wieder rausblasen. Das überschüssige Wasser würde hier über den Überlauf dann so raus. Der Tisch ist auch flexibel schiebbar. Ja, genau. Also auch für große Menschen kann man den verschieben. Das ist dafür gedacht, im Prinzip, wenn man abends schön gemütlich in das Bett einsteigen möchte, kann man den auf die Seite schieben. Dann hat man hier schön den Durchgang, muss man sich nicht äh, umquellen. Und man kann den auch runternehmen, hier äh, auflegen. Hier gibt es Aufleger für den Tisch. Und die Rückenlehnen hier in die Mitte legen, so dass man ein zusätzliches Bett hier bei Bedarf. Noch dazu möchte ich sagen, also es ist immer hier die... Äh, Prämisse auf Leichtbau, also dieses Rhino-Projekt, genau. äh, dass man natürlich einen guten Zweck auch unterstützt, das äh, hatte Miriam ja auch schon vorher schön gesagt, ähm, aber es geht wirklich auch um Leichtbau, deswegen sind die 430 wichtig, also man kann es auch bei Krug größer bestellen, wenn man möchte, mit den 7,5 Tonnen darf man oder muss man einfach ganz ehrlich sagen, da muss man diese Variante nehmen, wenn man drunter bleiben möchte, wenn man einen LKW fahren will. Ja, aber was man hier noch dazu sagen kann, jetzt in der Leichtbau Variante haben wir hier eine Luftheizung verbaut. Man kann äh, das Ganze auch mit Wasserheizung bestellen, dann ist man aber auf jeden Fall aus den 7,5 Tonnen raus. Genau. Hat dafür aber höheren Komfort. Äh, der Unterbau hier, der Fußboden, ist schon dafür vorbereitet. Wir haben hier einen doppelten Fußboden drin, so dass man hier auch eine Fußbodenheizung bestellen könnte als Option. Ja, auch viele weitere Extras, die wir in anderen Fahrzeugen auch haben. Nur ist man dann nicht mehr in äh, 7,5 Tonnen. Ihr, ihr könnt drin. sehen, es wisst, ihr wisst ja alle draußen, wir haben jetzt auch einen Grund bestellt äh, und hoffen auf äh, relativ zügige Lieferung. Äh, aber wir haben genau dieses Thema. Wir haben jetzt auch eine Wasserheizung mit verbaut, wir haben eine Fußboden Fußbodenheizung mit drin, wir haben sogar die Fußbodenheizung jetzt unter der Dusche, was auch mit den Materialien abgestimmt wurde, weil es gibt einige da draußen, die sagen, ja Fußbodenheizung unter der Dusche, da springt ja die Dusche oder so, also es ist alles getestet. Wir hatten auch fünf Jahre jetzt Luftheizung in unserem alten Atego und es war nie ein Problem. Natürlich, wenn man ein Upgrade macht als Familie für uns jetzt, das war jetzt ganz speziell für uns, wir leben in dem Fahrzeug schon fünf Jahre, haben jetzt unsere fünf Jahre Erfahrung gesammelt und deswegen haben wir uns jetzt bei euch für eine, ich sage mal, die größere Variante und wir haben ja auch das 7,5 Tonnen Problem nicht, ich habe den LKW-Führerschein und äh, ja, wir gehen jetzt höher. Ein weiterer großer Vorteil bei der Wasserheizung ist, dass, dass wir die mit dem äh, Wärmetauscher, mit dem Motor verbinden, so dass man das ganze, die ganze Wohnkabine vom Motor aus im Prinzip heizen kann. Wenn man fährt während der Fahrt im Winter, äh, wird die Motorwärme genutzt, um die Kabine zu heizen. Genauso ist es möglich umgekehrt. Äh, den Motor vorzuwärmen. Vor dem Kaltstart äh, äh, wird der Motor über den Wärmetauscher vorgewärmt, so dass man den Motor schonend äh, starten kann. Das hat praktische Gründe, können wir wieder sagen, bist in Alaska bei Minusgraden, keine Ahnung, äh, der Diesel äh, wird es dir danken, wenn du den mal vorheizt. Wir haben in der Vergangenheit, wir hatten das nicht. Ich sage es ganz ehrliches Feedback, das ist jetzt kein Muss. Muss man ganz klar sagen. Ja. Es ist einfach eine angenehme Geschichte, wenn du fährst und es wird abends ein bisschen chilliger draußen, dann kann man halt sagen, ich drücke aufs Knöpfchen und meine Heizung, meine 20, 30 Liter in dem Boiler sind halt schon mal vorgewärmt und du kannst gleich duschen und ins Bett gehen. Also das ist halt ein Luxus, äh, den sich der eine gönnen möchte und der andere halt nicht. Expedition ist ein österreichischer Anbieter von hochwertigen, weltreisetauglichen Expeditionsfahrzeugen zu einem unschlagbaren preis leistungs wir planen, konstruieren, fertigen und montieren hochwertige Module, mit denen Sie die Welt entdecken können. Der erste Kontakt und ein Treffen finden in unserem Österreich-Headquarter in Schladming statt. Unsere Hauptniederlassung, ein Servicecenter, eine Werkstatt und Stellplätze befinden sich vor Ort und bieten einen perfekten Rahmen, um alle wesentlichen Details zu besprechen, bevor ein Bauslot zugewiesen werden kann. Die Geschäftsführung, Mitarbeiter aus dem Vertrieb, unsere Techniker aus der Werkstatt und unsere Büromitarbeiter spielen alle eine wichtige Rolle, um einen reibungslosen Ablauf im täglichen Betrieb zu gewährleisten. Alle krug expedition module werden am Standort der Krug-Gruppe in Scherkasee in der Ukraine produziert, nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew. 
Die Dauer des Herstellungsprozesses hängt davon ab, ob es sich bei Ihrem Modul um einen vollständigen Aufbau oder eine leere Kabine handelt. Nach Fertigstellung wird das Modul sorgfältig geprüft und dann per Cargo-Lkw nach Österreich überstellt. In Schlattming angekommen wird er mit seinem dafür vorgesehenen Lkw-Chassis verheiratet. Dies ist immer ein Highlight für die Crew, da ein Projekt in die Endphase zur Fertigstellung und zur Übergabe hinreift. Im Servicecenter unserer Zentrale werden die restlichen Arbeiten bis zur Fertigstellung eines voll funktionsfähigen Expeditionsfahrzeugs erledigt und die Fahrzeugschlüssel an den Eigentümer übergeben. Eventuell notwendige Garantiereparaturen, unser reibungsloser After-Sales-Service, aber auch regelmäßige Wartungsarbeiten werden in Österreich durchgeführt. Das Krug Expedition Headquarter dient auch als Treffpunkt und Kommunikationsdrehscheibe für unsere Kunden. Krug Expedition ist die Heimat für Expeditionsreisende und LKW-Enthusiasten weltweit. Willkommen bei uns!